肉が煮えて人参が柔らかくなったぐらいがめちゃくちゃ美味しいどうも料理のおじさんリュウジですということでですね今回はですね鍋料理でございます鍋の料理はねいくらあってもいいと言っておりました僕が冬場はね鍋めちゃめちゃ食べたいじゃないですか今年の冬はね2月までかけてもう鍋ばっかりあると思ってましてえその中で飛行シリーズ火鍋です火鍋ってまあいろいろね作り方あるんですよね本場中国とかだとしゃぶしゃぶっぽく食べるのが一般的なんですけども僕の場合は鍋として食べちゃいますつけだれとかも中国だとやったりするんですけども僕はつけだれ使わずにやりますだから鍋だけで完結するような美味しさの火鍋バリューが入ってますけども本場と違うとはいえめちゃくちゃうまいです今回ガチで自信ありますということでですね今回は専門店に負けないぐらい邪道ですけどうまい仕込みしてもやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピラムを使うとこが多いんですけども、今回豚でやります。はい。えっ、ー、と、豚バラ 300g。3、4人前なので。野菜類なんですけども、チンゲン菜。あの、これ小松菜どうでも構わないんですけど、チンゲン菜美味しいんで、チンゲン菜。えー、あと、長ネギ1本。マイタケ。キクラゲ。ニンジン。薬味というか、まあ、香味野菜でね。え生姜とニンニク 25g ずつ使います。春雨と豆腐でございます。これ全部ね、あの、揃わなくても、最低限豚バラ、お野菜があれば美味しいので、そうやって思ってっていただいて大丈夫です。あとニンニク生姜ね。あとは概要欄に、えー、調味料書いてありますんで、そちらチェックしてみてください。思考の、えー、火鍋を作る上で何が大切か火鍋ということでハートに火をつけないといけないんですよ、えー、ということでですね僕のハートに火をつけるためにこれをしていきます今日のこれ占い今日のこれ占いはこれがどんだけ入ったかによって僕の今日の酔い方が変わってくるというそんな占いでおります今日はどれぐらい酔うかなほろ酔いですね今日はほどほどに、えー、酔っ払うでしょうあれ中マシン僕のハートに火をつけていますかわいくー心に料理の炎がメラメラ燃えておりますバクレスコットフィンガーまずえー、っとこのニンニク生姜ね一番最初に使うのニンニク生姜なんですよで潰したらえー、っとこの、えー、角の部分をね切りますニンニクと生姜は非常に重要なのでこれねあのチューブとかじゃなくて生を使ってほしいんですなぜかというとやっぱ至高だからでこれが火鍋の根幹になっていきますで包丁で潰すのが苦手っていう方はお手元のねえっ、ー、と酒瓶でやると、えー、一発で潰れます、えー、どちらかというと僕は酒瓶でや,やるの,の方があの簡単だなって思うタイプですねあらみじにしてください今度生姜です生姜は皮付きの方は使います皮の方が香りが強いからですね重ねてで千切りにしたらこうやって、えー、千切りしたものをこうやって、えー、横方向に切っていくとみじん切りになりますのでこの大量のニンニクと生姜、えー、これ実はポイントなのでやってみてくださいでこれ切ったらもう合わせちゃって平気なのでこいつはね鍋にねもう入れちゃいますで人参ですね人参は半分に切ってこうやって斜め薄切りここの部分少しだけ切って、まあ、一回ほぐす砂が噛んでたら、えー、ときあの洗,って洗ってくださいねこれねでこんな感じで、ね、3等分ぐらいざく切りします芯の部分はねこうやってスライスすればいいんでね、はい、で次長ネギですね長ネギはねこうやってもうね、えー、斜めに切っちゃいますは
当班長なんですけどもまあもう6等分ぐらいこうやって鍋物の場合はまあ、えー、4等分ぐらいかなこうやってはいじゃあ下ごしらえが終わりましたんで、えー、と鍋つゆを作っていきますはいじゃあやっていきたいと思いますえっ、ー、とここに、えー、と油をね大さじに入れてほしいんですよ大体大さじねこれぐらいかなで火にかけまーすまずえっ、ー、とニンニクと生姜炒めましょうかで香りを出していくここでニンニクと生姜が生煮えだとすっごいね、えー、生姜生姜した、えー、鍋つゆになってしまうので気をつけてくださいで僕は今回の火鍋はあのフライパンで作りますんで大きめのフライパン用意してくださいもちろんね鍋でもできるんですけども、まあ、僕はあの炒めの工程も入るんでフライパンの方が楽かなと思ってこれは34人前なんですけども例えば1人で食べるよとか2人で食べるよっていう方は全部半量にしていただいて構いませんので量を調整しながらやってみてくださいすいません途中なんですけどもこれきくらげね、えー、と戻しておきますんでお湯を入れておいてくださいお湯を入れてお湯の方が早く戻りますんでお湯入れてますニンニクと生姜はまあ早めにちょっと色づいてきますのでこれしたら大判じゃん大さじ、えー、と2と半分入れたいんですよだから結構入りますさじやりますけどもこれで大さじ1これで大さじ2まずちょっとですねあ大さじ2半ですねはいで結構入るんですよ豆板醤も炒めていく豆板醤を炒めることによって豆板醤自体のね味もずっと深まりますので炒めることによって豆板醤入れたら焦げちゃうので弱火ぐらいでやっていただくといいですだんだんだんだんこのね油にね、えー、豆板醤の赤がね染みていきます豆板醤が炒まってきたらここで水を加えていくんですでここで僕結構使ってるんですソーミシャンタン大さじ1杯これがスープのベースになりますはいと、まあ、鶏,鶏ガラスープですねで砂糖です大さじ1杯甘水けです醤油小さじ1半味付けをしていきますホワジャオの粉ですホワジャオって花の胡椒の椒って書いてホワジャオって言うんですけどもこれがないと始まらないんですよこれは必ず買ってください小さじ1と半分あの粉になってるのであのなければ、えー、とホールを引いたものでも全然いいんですけど、まあ、むしろそっちの方が香り出るんですけども僕の場合はスーパーにねホワジャオが売ってるんでホールのホワジャオがある方はホールのまま一つの紙ぐらいバッと入れていただいても全然構いませんこちらね至高あの台湾風唐揚げとかにも出てきてる至高シリーズで結構出てきてるんですけどこれを12345ロックフリぐらいですね中華っぽい台湾っぽい香りがついてきますお酒ね大さじ2でオイスターソースコク漬けのオイスターソースを大さじ半分だけ入れますこのスープがね非常に美味しい豆腐チンゲンのサイですねでまあ舞茸をこうちょっとほぐしながら入れてみます舞茸はねすぐ出汁が出るんで美味しいですでえー、っと豚バラで人参人参はね真ん中あたりに、えー、置いてあげるとすごくかわいいのでここら辺にきくらげですね腕も戻ってますきくらげの色味と食感がいいんですよね冷凍餃子はい冷凍餃子入れてあげてくださいあのねこの鍋は餃子マジ合うんで今回はね6個ぐらいしか入れないですけどもお腹に余裕があったらもっと入れてもいいですよで一回煮立たせてくださいこれねあの春雨だけ入れてないですけども春雨あとでいいんでこれがね俺的めちゃくちゃうまい火鍋じゃあねこのままちょっと煮ていきますよあの蓋とかはねあのしないでいいんでなんかこう全体の,あの具材がこう下に沈むぐらいに入れてくださいもうちょいね沸くまであの肉に火が通ってきたなぐらいで春雨を入れると,、えー、と非常にいいので煮てる間にごま油を少し一周ぐらい最後の香り付けですね肉が煮えて人参が柔らかくなったぐらいがめちゃくちゃ美味しいで肉がちょっと煮えてきたんでえー、春雨も入れちゃおうかなもう火鍋のこのタレがすごいうまいんで春雨にこうスープが入ってめちゃくちゃうまいんですよ煮てから10分から15分ぐらいで、えー、といい具合に仕上がると思いますんでいい具合に仕上がったら皆さん食べてくださいねこれねじゃあ,あと5分間ぐらい煮ますはい、えー、それではですねえっ、ー、とあれから5分ぐらい計まあ10分から15分煮ましたんでねえっ、ー、と薄着の人参も柔らかくなって
って餃子にも火が通り、えー、肉にも完全に火が通ったので、えー、こちらで至高の火鍋の完成です、うん、できました食べていきたいと思いただきますうまそう<笑>香りがやばいっすねこれねじゃあいただきますあわ分かりましたこれはマジでやばいっすうーんいやマジでやばいなこれうーんスープの味が最高なんじゃこれ餃子マジでよかっためちゃくちゃうまい辛みもちょうどいいですね。激辛で食べれないってことはないです、全然。ウーシャンフェンと味を入れてるんで、すごく香り高い。うーん、うまっスープ、うまっとても家で作ったと思えないような仕上がりですね。辛いのが好きな方はラー油入れていただいてもいいし、例えば酸っぱいの好きだったらね、黒酢とか入れていただいてももちろんいいんですけども、スープがうますぎるんで、刺しますおるっすよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし餃子なのこれ、はい、早くないと火鍋じゃないから、うん、それはギリギリですね、うん、大人で、えー、とあんまり辛いの苦手じゃなければ絶対食えるうん、うんうん、でこれ全部食べてもらって、うん、もしスープが残ったらラーメンでもいいし、うんうん、ラ,ーメンラーメンでもうどんでもいいし、うん、メンチが合うからっていう感じかな、うん、でこのスープのベースができちゃえば基本何入れてもうまい、うん、これからの季節に最高、うん、ということでこの至高の火鍋ぜひ皆さん試してみてください